Hi, welcome to Tolly Tube. సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంతో మంది స్టార్స్ అవుదామని అడుగు పెడతారు అడుగు పెట్టిన వాళ్ళందరినీ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒకేలా ఆదరిస్తుంది అని అనుకుంటే పొరపాటు కొంతమందికి అదృష్టం కలిసి రాక ఏళ్లు గడిచినా కూడా పెద్ద గుర్తింపు లేకుండా అలానే మిగిలిపోతారు అదే మరికొందరైతే ఇలా వచ్చి అలా స్టార్ హీరోస్ గా ఎదిగి ఇండస్ట్రీని ఒక ఊపు ఊపేస్తుంటారు ఇక ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా రాను రాను సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి కనుమరుగైపోతారు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది అలాంటి ఒక హీరో గురించి నటించిన మొదటి సినిమాతోనే ఎక్కడ లేని స్టార్డం వచ్చి పడింది అంతే వరుస సినిమా అవకాశాలతో బిజీగా స్టార్ హీరోగా మారిపోయాడు కట్ చేస్తే ఇప్పుడు సినిమాలు లేకుండా ఈయన చేస్తున్న పనేంటో తెలిస్తే మాత్రం మనందరం నోరెళ్లబెట్టవలసిందే మరి ఆ స్టార్ హీరో ఎవరో కాదండో మన ఆనంద్ ఆనంద్ అంటే ఆనంద్ కాదండి ఆనంద్ సినిమాలో నటించిన హీరో గుర్తున్నాడా రాజా ఈ రోజు మనం రాజా గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం రాజా రాజా పూర్తి పేరు రాజా ఏబెన్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నవంబర్ తొమ్మిది విశాఖపట్నం లో పుట్టి పెరిగాడు ఇక రెండు వేల రెండులో శ్రీకాంత్ హీరోగా నటించిన ఓ చిన్నదాన అన్న సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్రతో సినిమా రంగంలోకి అడుగు పెట్టాడు ఓ చిన్నదాన సినిమా తర్వాత విజయం అప్పుడప్పుడు వంటి సినిమాలో నటించాడు బట్ నటించిన సినిమాలు అతనికి పెద్దగా గుర్తింపేమి ఇవ్వలేదు ఇక రెండు వేల నాలుగులో శేఖర్ కమల దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆనంద్ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు రాజా మొదటి సినిమాతో హ్యాండ్సమ్ లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ ని కొట్టేసి అమ్మాయిల్ని ఫిదా చేసిన హీరో ఇతను ఆనంద్ సినిమాతో రాజాకి వచ్చినంత క్రేజ్ అంతా ఎత్త కాదు చెప్పాలంటే రాత్రికి రాత్రే స్టార్ హీరోగా మారిపోయాడు ఆ విధంగా నటించిన మొదటి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవడంతో రాజా ఆనందానికి అవధులు లేవు ఆ రోజుల్లో వరుస సినిమా అవకాశాలు ఓ పక్క పెద్ద ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ స్టార్ ఇమేజ్ ఇవన్నీ రాజా సొంతం నిజానికి నటించిన మొదటి సినిమా అతడి నటనకి మంచి గుర్తింపునిచ్చిందని చెప్పవచ్చు ఎంతో సహజ సిద్ధంగా నటిస్తూ డైలాగ్ డెలివరీలో తనదైన ప్రత్యేకతని చాటుకున్న హీరో ఇతడు ఆనంద్ సినిమా తర్వాత ఆ నలుగురు అర్జున్ వెన్నెల ఒక ఊరిలో బంగారం స్టైల్ మిస్టర్ మేధావి నువ్వా నేనా మిస్టర్ నూకయ్య వంటి సినిమాలో నటించాడు కానీ ఉన్నట్టుండి ఏమైందో ఏమో కానీ సినిమాలు మానేసి పూర్తిగా భక్తి మార్గం వైపు వెళ్లిపోయాడు ఈ హీరో ఇతడికి కారణం ఏంటయా అంటే ఇతడి మీద వచ్చిన పుకార్లు ఇక ఆ పుకార్ ఎలాంటిది అనుకున్నారు బతికుండగానే యాక్సిడెంట్ లో ప్రమాదానికి గురయ్యి కానరాని లోకాలకి వెళ్లిపోయాడు అన్న వార్త నిజానికి ఈ వార్త అప్పట్లో పెద్ద సంచలనమే సృష్టించింది ఇలా స్టార్ హీరోగా దూసుకెళ్తున్న తన మీద వాళ్ళు తన మీద ఇలాంటి ప్రచారాలు చేసి తన ఇమేజ్ ని కొల్లగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అని వాపోయాడు ఆ రోజుల్లో ఏది ఏమైనప్పటికీ తన జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు రాజాని బాగా కదిలించినట్లున్నాయి ఉన్నట్టుండి సినిమాలన్నీ మానేసి భక్తి మార్గంలోకి వెళ్లిపోయాడు ఇక ఇప్పుడు ఆరాధన వంటి ఛానల్స్ లో ప్రార్థనలు చేస్తూ మరే ఇతర ధ్యాస లేకుండా పోయింది అంతేకాదు సోషల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ అంటూ ప్రతి మనిషిలో దేవుణ్ణి చూస్తారు అంటూ సూక్తి ముక్తావళి చెప్తున్నాడు ఈయన ఇంకా ఆ విషయం పక్కన పెడితే మనందరికీ తెలియని మరొక విషయం ఏంటా అంటే మన హీరో రాజా భార్య కూడా సినిమా రంగానికి చెందిందే అని అవునండి వినటానికే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ ఇక రాజా భార్య పేరు అమృత వెంచట్ ఈమె చెన్నైలో స్థిరపడింది చెన్నైలో పుట్టి పెరిగిన ఈమె పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ కూతురు అమృత వెన్సెంట్ కూడా ఆర్టిస్ట్ గా ఎన్నో సినిమాల్లో నటించింది అంతేకాదు రాజా నటించిన సినిమాల్లో అప్పట్లో కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ గా కూడా చేసింది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆనంద్ సినిమాతో మనందరి గుండెల్లో మంచి హీరోగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన రాజా భార్య కూడా సినిమా ఆర్టిస్టేనన్నమాట ఇలాంటి మరిన్ని ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ తో పాటు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ని నొక్కండి థ్యాంక్ యూ